Vamos lá, hoje é dia 18 de dezembro de 2020, é um fechamento do ano que realmente vai ficar marcado nas nossas vidas e por coisas não muito boas, por coisas boas também, né, vamos fixar nas coisas boas, uma delas é a gente poder estar aqui hoje, né, reunido para transformação aqui de algumas coisas né, que a gente tem em comum, né. Bom, mas como é uma reunião da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, a gente, tradicionalmente, eu sempre peço, né, para que os nossos presidentes, é, a Cássio Alves Souza Lima Filho, que não pôs estar aqui hoje, e o, o doutor Lauro Domingos Moreira, para fazerem palavras iniciais, né? Então, para manter a tradição, professor Lauro, você poderia abrir esse microfone aqui, professor Lauro? Tudo bem. Boa tarde, Henry, boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de ver o Zé Ângelo, o Hilton, né? também vendo a presença do, do, do Jair Calixto entre nós. Esse é um projeto que a gente... É, é, começou há quase dois anos, né? Há quase dois anos e ele é, é, deveria ter sido implantado aqui neste ano, mas com a, 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 a confusão da pandemia, a gente acabou deixando ele um pouco para trás. Mas o Eren continua firme no propósito de fazê-lo é, verdadeiro e implantar. Essa reunião de hoje é de encerramento do ano, né? E acho que dá para a gente prever que alguma coisa vai ser feita é, o ano que vem, mais do que ser feita, mas que vai ser implantada. A biodiversidade brasileira é um encanto para nós e para o mundo todo. Né? E, portanto, é, tirar proveito da biodiversidade no campo nosso, da saúde, é um dever nosso de cientistas, farmacêuticos e médicos e de outras profissões que atuam na prospecção de novas fármacos, especialmente. Eu queria agradecer e deixar registrado o nosso apoio ao projeto que o Henry e o Hilton, o Hilton Santos, iniciaram há quase dois anos atrás, e que está maduro já para a gente sair, é, sair da, da, dessa, desse relacionamento informal ou formal para uh, produtos e para uh, pesquisas de verdade e para montar um super acervo dos conhecimentos que nós já temos disponíveis. Henry, parabéns. Hilton, parabéns. E toquem é, esse projeto que é muito interessante. Eu vou ficar por aqui assistindo um pouco. Eu tenho um compromisso às seis horas e, portanto, vou sair é, dentro de mais uns 30, 40 minutos. Um abraço a vocês todos. Ok. Obrigado, professor Lauro. Está ótimo, então. Aqui, deixa eu só... Estava terminando aqui algumas organizações aqui. Já retomando aqui a palavra, então, pronto. Já arrumei o campo. Bom, pessoal, a gente... Dando aqui, então, sequência aqui aos nossos trabalhos, né? Na nossa pauta de hoje, a gente tinha assim, né? parceria, biodiversidade, mais inovação, é, nós vamos ter uma atualização dos colegas sobre o atual estágio da nossa parceria e também vamos falar sobre a criação dos grupos de trabalho, né? Então, praticamente todos que estão aqui receberam o convite, receberam ali, inclusive, uma lista de grupos de trabalho e a gente vai falar sobre esses dois pontos, então, né? Vamos lá. Praticamente todos aqui já conhecem a nossa parceria Biodiversidade Mais Inovação, mas não custa a gente fazer uma breve recapitulação, né? Então, parceria ciênciasfarmacêuticas.org.br barra PBI. Chegamos aqui no site da parceria Biodiversidade Mais Inovação, que está sendo abrigada pela nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E eu tive a oportunidade, na reunião passada, de fazer uma boa apresentação sobre a academia com vocês e por que, que a parceria Biodiversidade Mais Inovação tem tudo a ver com a nossa Academia de Ciências Farmacêuticas. A parceria, ela resumidamente, né? é, tem, tem o objetivo né? de transformar o nosso potencial de biodiversidade e ciência em realmente né? bem-estar social, riqueza, melhora da nossa economia, da sociedade de forma, de forma geral aqui no nosso país. Aí, aí tudo bem. Né? Vários projetos já tiveram e seguem tendo, inclusive, esse objetivo. E muitas vezes as pessoas perguntam né, para a gente qual que é a diferença da parceria da biodiversidade mais inovação 
em relação a, talvez, né, alguns outros projetos. E a resposta que a gente costuma dar é que esse aqui é um projeto que ele tem como objetivo reunir projetos que já existem e ser, ser um grande agregador, né, um foro de discussão que a gente possa ter aqui, um foro de discussão conjunto, né, um think tank, e também a gente possa trabalhar questões, inclusive, sobre governança, propriedade intelectual e vários dos outros itens. A parceria aqui nessa, nessa imagem que a gente tem aqui, né, tem várias fases, né, originalmente, né, mapeamento dos atores interessados, aquela fase que a gente mandou, né, tem interesse, se inscreva aqui e tal, logo na sequência, que foi uma coisa que veio da nossa última reunião para cá, né, então está completando mais ou menos um mês da nossa última reunião, a gente tinha que dar uma primeira mapeada, né? gargalos, oportunidades, coisas que a gente... São problemas que a gente possa ver em comum, e foi o que a gente fez. E esse trabalho de coleta preliminar culminou naquela publicação em PDF que praticamente todos que responderam, ou por WhatsApp, ou por formulário, até a semana passada, né? tinha respondido, praticamente todos receberam uma cópia de um documento que depois a gente vai compartilhar de forma um pouco mais aberta. No primeiro momento, a gente achou por bem compartilhar entre aqueles que já tinham participado né, daquela primeira etapa até então. E, em cima daquela daquela ideia, né, ou daquela visão do que a gente tinha, de alguns dos principais problemas, como as pessoas gostariam de trabalhar na nossa parceria Biodiversidade Mais Inovação, aquilo que elas acreditam que elas têm para oferecer, ou talvez aquilo que elas têm de demanda também, né, que a gente acabou juntando depois em quatro, perdão, em cinco grupos de trabalho. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. São esses cinco grupos que estão aqui. Então, desculpe pelo mau jeito aqui, né, de estar aqui no Word aberto, mas é aqui é, são cinco grupos que todos aqui já viram. Né? Tem um grupo de mapeamento, que poderia ser chamado de mapeamentos, porque são vários mapeamentos que a gente tem que fazer aspectos críticos, gargalo, competências, casos de sucesso, sucesso, oportunidades, aí quando eu digo oportunidades, projeto mesmo, né? De oferta, demanda e assim por diante. Uh, aliás, essa história de mapeamento aqui tem muito a ver com aquela nossa, com aquela nossa fase 2 é, original, que a gente voltar lá na nossa parceria, era isso mesmo, né? Fase número 2, identificação de ofertas, demandas, mas para falar bem a verdade... Ao fazer a nossa consulta, a gente percebeu que poderia e teria que ser muito mais abrangente do que aqui. Segundo item, que foi comentado, inclusive, na nossa reunião passada, aspectos legais, principalmente relacionados ao acesso à biodiversidade e protocolo de Nagoya. Alguns colegas só não pensam, não, isso está bem resolvido. Outros falam, não, não, espera aí, que tem muita coisa ainda que precisa ser resolvida, as pessoas precisam conhecer um pouco melhor, então... Né, que é a proposta do grupo de trabalho, aspectos legais do protocolo de Nagoya. Aspectos regulatórios, né, Anvisa, farmacopeia, MAPA, né, Ministério da Agricultura, Pecuária, vamos lá. É, então, isso tudo né, dentro de um outro grupo, que é um grupo regulatório. Para falar bem a verdade, muitos dos gargalos que as pessoas foram citando já logo inicial foram justamente né, questão de acesso, questão dos aspectos regulatórios. Tem uma outra questão muito importante, que também nós abordamos na nossa última reunião, a questão de capacitação e disseminação de conhecimento. Inclusive, disseminação de conhecimento entre muitos de nós que trabalham disseminando conhecimento. Né? Professores, membros de NIT, colegas que trabalham no ecossistema de empreendedorismo e inovação, né? mentores, por exemplo. A gente mesmo precisa se capacitar porque mudou muita coisa recentemente, a ciência mudou, o regulatório mudou, e a gente precisa aprender, às vezes até reaprender, tudo isso também. E, finalmente, um grupo de governança. E esse grupo de governança é algo como, tá, é um grupo de voluntários, está se juntando, tá, a gente consegue fazer alguns mapeamentos, mas, assim, para organizar as coisas mesmo, né, para a gente criar projetos que tenham começo, meio, fim, que a gente tenha condições de ter massa crítica ter uma equipe para capaz de receber investimentos, fazer a valoração daquilo, repartição de ganhos, eventual arbitragem, saber se a gente está trabalhando direitinho, né, compliance, e assim por diante, é um GT que a gente tem de governança. Aliás, que começa às vezes tão simples como uma reunião de dia 18 de dezembro à tarde, fala, e se 
né? Acabar a luz aí, você que está puxando essa reunião agora, né? E acontece, né? Poxa, não, não pode ficar na, na mão de uma pessoa assim, o negócio, né? A gente precisa é, ter um, um, um trabalho né? muito mais coordenado em rede e assim por diante. Bom, então, esse é o objetivo, né? Uma das últimas reuniões dessa fase 1 ainda preliminar e agora a gente entra numa fase de organização dos grupos. Né? Antes de a gente voltar aqui para o nosso painel, aliás, já voltando aqui para o nosso painel, porque esses cinco grupos de trabalho que a gente viu aqui, praticamente todos tiveram oportunidade de já dar uma olhada. Muitos de vocês que estão aqui presentes, inclusive, já escreveram para mim falando, hein, estou muito apertado, só acompanhar por enquanto, né? Eu falei, ó, só de acompanhar já está bom, porque o acompanhamento, né, pelo nível do grupo que a gente tem, é fantástico, né? Porque o pessoal que não vai deixar a gente cometer algumas ladeiras. Ótimo, outros que eu ia falar. Eu não só me é, comprometo a, a acompanhar, mas essa aqui é uma área que eu gostaria mesmo de ser muito ativo. Ó, se for o caso, conta comigo até para coordenar um grupo de trabalho. Eu falei, opa, excelente. E assim por diante, né? Bom, então é, é, o ponto que a gente está é esse. O objetivo da nossa reunião, é, primeiro, já foi falar mais ou menos onde a gente está. Segundo ponto, é, falar sobre os grupos de trabalho e como nós vamos trabalhar daqui para frente. Eu até diria que antes de nós falarmos do grupo de trabalho, como a gente vai... Porque muitas pessoas me perguntaram, né? E vieram perguntas para outros colegas também sobre a operação, né? De como vai funcionar tudo isso. É, eu só gostaria de, antes de entrar nesse ponto, deixar que a gente fazer uma rodada, né? De se alguém teria algum outro grupo de trabalho que gostaria de sugerir nessa etapa. Claro que se não, se não for agora, pode sugerir sempre, tá? Mas, de repente, falar, Henrique, não dá para a gente partir sem ter um grupo de trabalho que tem essa característica. Né? Então, se alguém tiver né, alguma coisa nessa linha, pudesse pronunciar aqui no, no chat, né? ou então, no chat, ou então aqui, levantando a mão, ou abrindo já o microfone diretamente, por favor. Vamos lá, o Hilton, o Jardim, me ajudem aqui a ver se tem alguém com mão levantada, algum, algum grupo adicional. Dole uma, dole duas. No chat, não. Então, é, tá bom. Calma, é. Ah, pronto. É, é aquela história, né? O Aguinaldo esperou até eu falar dole duma, né, Aguinaldo? Você também. <risos> vou te falar, hein, meu amigo. Aguinaldo não, Débora, a né? Sebrae Nacional. Isso. Vamos lá. Sebrae Nacional. Não, eu queria dar prioridade ao pessoal do, do grupo, né? Que está aí já envolvido com, com, nessa temática há mais tempo. Mas eu queria trazer é, só um, um, dois insights, né? É, um, para projetos já... já é, que queiram ser desenvolvidos. Hoje nós estamos com um programa chamado Catalisa, que é um programa que visa transformar pesquisadores em empreendedores. Ok? Tudo bem, esse já tem edital, se tem esse espaço eu falo um pouco sobre o edital específico. Né? É, e tem um, um, um trabalho que nós estamos fazendo aqui no Sebrae também, então fora esse do Catalisa, de que é quem tem projetos na área que queira realmente empreender com o seu produto, sua pesquisa, etc., tem um programa chamado Nova Amazônia, em que a gente está querendo trazer um projeto do professor Carlos Nobre, que é, não sei se vocês conhecem, é um professor, um professor muito voltado para a área de Amazônia, e ele está com os laboratórios criativos da Amazônia, e um deles, especificamente, é de genômica, em que é mapear os, os elementos da, da Amazônia, e tem um laboratório específico que é justamente nessa área de capacitação e geração de conhecimento que gere negócios, né? que gere nessa área. Então, em termos de grupo de trabalho, é só questão assim, de projetos. Assim. Então, pessoas que é. já estejam com um projeto e queiram conduzir isso. Né? O Agnaldo, é, aí eu diria assim, só respondendo a sua pergunta já, né? é, a gente, inicialmente, vai ter um trabalho muito grande de mapeamento, inclusive para ter ideia de outros projetos como tem. Eu vou dar só alguns exemplos aqui. Ó. A gente tem vários INCT em operação no Brasil. Um dos INCTs é o INCT Bionat, que nós temos o professor Zonazi, né? O Zonazi, Zonazi que é, aliás, né? bem-vindo à nossa Academia de Ciências Farmacêuticas. Zonazi, na nossa última reunião que a gente teve, eu tinha, estava anunciando que teríamos a, a, a entrada de novos acadêmicos, inclusive o professor Zonazi, né? Agora já temos o professor Zanazzi que já está aqui na academia. E o Zanazzi é um, né, do, acho que você está como coordenador de parcerias e projetos, né? Depois você fala, pode até falar para a gente, Zanazzi, do Vamos INCT. Lá. 
Né? Temos só um outro exemplo, o professor Ivan da Rocha Pita, ele é também, foi coordenador, e sai como coordenador do INCT IF, que foi um dos maiores INCTs no segmento farmacêutico, né? um dos que mais pesquisadores tinham. E o professor Eliezer Barreiro, só para citar mais um exemplo, né, em, em termos de rede, que é, é do INCT Inofar, que também congrega muita gente, sem falar na rede Espírito, e sem falar em várias outras redes que a gente tem, né, que tem as redes, por exemplo, na Amazônia, temos redes, né, várias redes, né, oriental, ocidental. O professor Edmilson, que eu estou vendo aqui, deve ter redes do Cerrado, por exemplo, na é verdade, e assim por diante. Então, Aguinaldo, é... A, a gente está agora numa fase de... Sabemos que tem muita coisa, mas vamos mapear isso tudo para a gente poder ter uma ideia do todo, né? E a gente poder trabalhar e aí com os próximos passos, tá? Então, só respondendo a sua pergunta, Aguinaldo, só para aquela história do Dori 1, Dori 2, Dori 3, para a primeira questão, que era se teríamos algum grupo adicional, então esses grupos mais específicos provavelmente serão criados numa segunda etapa, tá bom? Legal, Rinaldo? Beleza. Beleza, Beleza. Então. É, De qualquer maneira, eu, eu vou colocar aqui no, no chat só essa questão do Catalyse CT, como, como eu já sei que tem muito pesquisador aqui da sua rede, só para eles tomarem conhecimento e possam querer levar algum projeto pessoal ou do, da sua pesquisa para frente do mercado. Tá? Depois, eu, depois a gente fala sobre projetos mais específicos, tá, Rinaldo? Porque a gente aqui hoje está né, tá num, num processo assim, a gente tem que tomar algumas decisões e agora nada como a gente pegar um colegiado que tem 63 colegas, né? que a gente tem aqui hoje, e todo mundo já sabe né, qual é o, o perfil dos colegas, para a gente, mais, pelo menos, né, validar preliminarmente aqueles grupos de trabalho, por exemplo. Tá? Bom, então, acho que vencida então, essa primeira etapa aqui do, do, dos grupos de trabalho, lembrando, tá, pessoal, se alguém tiver sugestões de novos grupos, mesmo ao longo do trabalho, a gente sempre vai estar aberto aqui para fazer a, a abertura de novos grupos. Perfeito. Mas deixa eu vou voltar aqui um pouco. Deixa eu só ver uma coisa. Eu estou vendo que o nosso presidente, a Cássio Alves de Souza Lima Filho, conseguiu conexão, né, mesmo a caminho de garças, né, professora Cássio? Eu estou vendo que está... Espero que não esteja é, dirigindo agora, né? Porque dirigindo não é, acho que é proibido, né? A gente vai, vai se auto-incriminar. Mas, mas não deve estar, né, professora Cássio? Oi, Henrique. Eu dei uma parada só para mandar um abraço para vocês, desejar que seja um boa, uma boa reunião, viu? Eu, na verdade, eu não estou nem vendo direito aqui o que está acontecendo, eu estacionei, tá? Ah, tá ótimo, Então, cara. então ó, que seja uma boa reunião, eu vou tentar ficar conectado aqui na, na disponibilidade de ter sinal, tá bom? Tá ótimo, professora Cássio. Muito obrigado, viu, Cássio? Então, ó, um forte abraço a todos. Forte abraço, boa reunião. Bom. Bom final de viagem também para você. Obrigado, também. obrigado. Acabei, acabei de ver a minha, minha colega também, Cristina de Lich, né? Hopke aqui também, viu, Aguinaldo? Tá falando disso tudo, ainda hoje a gente vai ouvir falar, no Bionazzi tem muita tem muita coisa legal para falar, né? Cristina tem também, junto com o Pagani, né? O Dr. Walker Lama chegando aqui também, né? Com a licença farmacêutica e assim por diante, né? Mas vamos lá, então, vencida a questão, né? Da definição inicial dos nossos grupos de trabalho, né, está tá um pouco corrido, né, parece que está aqui, é porque todo mundo teve vários dias, né, já para pensar nisso, até já responder, aliás, quem não respondeu ainda, ali no WhatsApp, falando qual dos cinco grupos, pelo menos acompanharia, né, não deixe de, de escrever ali, tá, pessoal? Mas legal. Bom, agora eu gostaria de ir para a próxima etapa, que aí sim a gente precisa muito de uma interação mais nossa, antes de falar de projeto específico, né. Muitos de vocês... É, deve ter tido dúvidas sobre essa história. O que, que são esses grupos de trabalho? Como nós vamos organizar e assim por diante. Né? Então, eu queria agora abrir aqui os próximos minutos da nossa conversa, justamente para a gente tocar nisso. Pessoal, estamos organizando grupos de trabalho na nossa parceria Biodiversidade Mais Inovação. Quais são dúvidas que vocês têm? Até quem já me perguntou, por acaso, né, quiser perguntar de novo só para compartilhar conhecimento, eu acho que seria muito importante. Se não tiver ninguém, eu vou ser obrigado a pedir para o doutor Hilton Santos, que não me deixar na mão, né, doutor Hilton? Você fazer algumas perguntas, tipo facs, assim, né? Aquelas frequent asked questions, né? É. né para me ajudar também, né? Zonásio também, viu? Zonásio é bom de fazer perguntas, já, já percebi. Vamos lá, colegas. Vamos lá. 
perguntas sobre o nosso atual estágio, sobre os grupos de trabalho. Cristina, eu sei que também tinha pergunta, e o Eduardo Pagani, que a gente estava até agora há pouco conversando. As perguntas de vocês foram ótimas, viu, Cris? Vamos lá. Deixa eles falarem, então. Vamos lá. Por favor. Mudo? Pô, nossa, pessoal, nossa senhora. Ah, não, doutor Tom, vai lá, doutor Tom. Então. <risos> o Henrique que ensina, tá falando pra sobrar. Não, eu achei... Tá bom, vai, eu achei que tá assim... Na minha Taca opinião. a bola. Taca a bola aí que a gente devolve. <risos> na minha opinião, eu, 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 um dos itens que o... Que o... Eu acho que os, os tópicos estão muito bem, bem elencados, na verdade. Eu acho que tá, são abrangentes e não são fáceis de trabalhar, na verdade. O conteúdo é muito grande em, em todos eles. Né? Então, na verdade, nós temos um trabalho por mais de um ano ainda pela frente. Então, eu acho que realmente foi pensado o Henry consigo consolidar todas a, aqueles, as respostas que foram, foram uh, uh, do questionário, né? E consolidou em, em, em cinco tópicos... Um, é, assim, pilares, né, Henrique, para a gente se lembrar do... Cadê o Walker? Está tá aí também. O Walker está ali. <risos> então, assim, é, é bem, bem abrangentes, eu acho que alguns específicos e dois mais abrangentes. O primeiro e o quinto são mais abrangentes, os, os demais são mais específicos, né? Eu, eu sugeri, porque eu acho que estão interligados, mas como houve especificamente algumas dúvidas em relação a Nagoya e, 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 e acesso eu tinha sugerido que ficasse junto com o regulatório e, e, e os outros outros, porque eles, na verdade, acabam se correlacionando. Eu acho que citaram o professor Nobre, na, na verdade, Nobre, acho que alguém citou, foi o Agnaldo, se não me engano. O, 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 acho que tem alguém da CNI, provavelmente, aqui, da Rede Biodiversidade, a Cris, tá? É, esse tema foi bastante discutido lá durante os últimos dois anos, três anos, na verdade, e é, na Goia, inclusive, desde o começo, né? Então, assim, eu acho que tem sim, nós temos como contribuir, e eu, sinceramente, acho, minha opinião, tá, eu não sei a de vocês, mas eu acho que esse tema vai evoluir rapidamente. Então, existem grupos que vão ser muito, vão ter entregas no curto prazo, e outros que terão no longo prazo, ao longo do ano, na verdade. Né? Então, acho que isso seria um, um foco que a gente podia ter. E talvez, a, o Henrique, uma, me surgiu agora uma ideia, talvez esses quem terminar sua, sua meta, seu objetivo, no grupo X, ele pode passar para o outro se, como, como colaborador, se for desejado. Acho que seria interessante para continuar agregando valor. É uma... Pronto, já falei então, demais, né? O professor Nato já levantou a mão, mas eu vou aproveitar o finalzinho da pergunta do doutor Hilton, viu, para já transformar numa pergunta, né? Que história é essa de participar de um grupo de trabalho, não participar tal, né? Acompanhar os grupos todos? todos vão acompanhar, porque a gente vai dar um jeito de comunicar a evolução dos trabalhos a todos, por um outro canal, a gente vai descobrir aqui. Né? Legal. Agora, o, o fato de alguém estar num determinado grupo não impede que esteja em outro também. Aí, no final das contas, né, a gente costuma pecar, assim, ou ter problema no grupo de trabalho, porque, assim, na hora de conversar, tal, coisa do jeito, todo mundo vem, né? Aí, na hora de grupo de trabalho, trabalhar, tem que ter entrega, tem que ter prazo, é, tem, tem que ter os responsáveis ali, de repente definir até uma governança até do próprio grupo, quem coordena, são dois, três coordenadores, como que funciona, né, Ilton? Então, isso a gente vai deixar para os grupos de trabalho meio que autodefinir, é quase que assim, né? Tem, é, tem uma governança mínima, dependendo dos grupos, a gente provavelmente vai ter mais de um coordenador, porque, dá um exemplo, né, Ilton? Mapeamento, tem vários mapeamentos, né, que pode ser feito. Alguns estão super bem adiantados, inclusive, porque a gente... Né? já conversou com os colegas, outros não. Então, mas isso vai ser definido dentro de cada grupo e todo mundo pode participar de tudo. Alguns vão participar de forma mais ativa mesmo, talvez até liderando alguns grupos, e outros vão simplesmente acompanhar. Né? Mas tá ótimo. Professor Ângelo Zvanazzi, por favor. Bom, boa tarde, de novo. Pra... Boa tarde. Boa tarde. Eu, eu acho que foi a apresentação dos grupos me pareceu bastante adequada, não vejo absolutamente nenhuma reparação. A maneira como ele está, acho que a abrangência é perfeita. A etapa seguinte, que é a, a, o trabalho efetivo, é que vai consolidar isso, vai dizer se está bem adequado ou não. O, esse, esse, esse tema, eu, é, é a minha área, eu trabalho, sou professor de farmacognosia, trabalho Desde 1974, comecei com iniciação científica, mestrado, doutorado, etc. E 
E eu acho que um dos grandes problemas dessa transformação, basicamente o que nós estamos falando aqui, desculpe, eu cheguei agora, se vocês já discutiram, mas é só colocar uma parte, um resumo para a gente entrar numa certa sintonia, porque isso também é importante. O, 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 todo grupo tem que vetorizar para um mesmo, ou para um ponto aproximado. E um dos grandes problemas que nós temos nos empreendimentos grandes que no, no Brasil, na minha opinião, são que os vetores, eles, se, eles não vão mais ou menos para o mesmo assim. Se eu sair caminhando em direção ao norte do Brasil, eu nunca vou chegar em Porto Alegre. Então, nós temos, se eu quero ir para Porto Alegre, pelo menos eu tenho que tentar ir para o sul. Pode ser que eu não consiga chegar a Porto Alegre, porque eu vou caminhando, é longa o caminho, mas pelo menos eu estou indo nessa direção. E muitas vezes o que eu observo é que as pessoas vão para qualquer... Não há um... Nós teremos que saber onde é que a gente quer chegar. E esse ponto, nós temos, na minha avaliação, um hiato muito enorme entre a academia e o setor produtivo. Esse é um grande problema. Eu já tenho N experiências que a gente acabou tentando de uma maneira ou de outra e esbarra um pouco nisso aí. Aí eu teria um, um aspecto para contribuir da academia que é no, a nossa academia, a nossa formação, ela é, é pouco voltada ao empreendedorismo. Isso, eu não sei se é só aqui na URGS, mas me parece que o Brasil inteiro, pelo que eu tenho notícia. Então, os pesquisadores, eles não têm essa visão, essa coisa de, de patentear o produto, de, de vislumbrar o... Porque o, o, entrou na moda patentear, querer transformar em produto. Ah, eu pesquiso uns alcalóis interessantes e eles podem, podem ser úteis para, sei lá, como anti-inflamatório, sei lá que natureza for, a farmacológica, aí tu pergunta, tá, mas como é que eu transformo isso num medicamento? Nós vamos ter que conversar com a indústria. Nós... E quando eu entro com um empreendedor, a linguagem do empreendedor é, eu quero colocar 70 milhões nesse, nesse empreendimento porque eu pretendo retirar 200 milhões por exemplo, sei lá, X milhões. E o pesquisador, ele está tentando aumentar o currículo Lattes dele. E ele é uma linguagem que... E para o empreendedor, Lattes não, não serve para nada. Ele não... Está ele não, aí, o que, que se me interessa? Não, mas eu sou um B, eu sou um C do CNPq, lá, né, do meu, meu currículo. Ele disse, isso não me interessa. E, 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 e também não interessa para o o pesquisador, que o cara tem lá uma carteira de investimento enorme. Essa linguagem, ela é muito pobre no, no Brasil. Eu tenho vários exemplos de empreendimentos que a gente acaba tendo muita dificuldade. Não, nós não, claro, não dá, nós vamos poder... Um, um caminho também equivocado é um acusar o outro. Ah, vocês só são pesquisadores, vocês... Só, e o outro diz, ah, vocês só querem ganhar dinheiro. Isso não adianta nada. Isso, isso não contribui, vão, vão ficar... Né? Então, nós temos que criar essas pontes, essas, mostrar se o pesquisador quer realmente é, investir no laboratório dele, crescer o laboratório, ter bolsas e tal, ele pode fazer essas parcerias. E, e de, 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 de parte a parte. Porque a quantidade de trabalhos interessantes que nós temos no Brasil, nas, nas academias, é fantástico. Agora, como é que transforma isso que é o grande problema. Então, a estruturação apresentada me pareceu interessante. Como é que nós vamos colocar isso a andar, que é o um, que eu acho que é o grande dificultador. Mas, uh, mas enfim, eu acho que é o um desafio, né? Criar esses, 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 essas ligações e, com isso, certamente, nós teremos resultados interessantes. E só por fim, só queria dizer, então, eu sou da governança do, do de NCT Bionati, coordenado pela professora Vanderlan Bolzani, de Araquara. Eu sou da governança e, e o meu papel na governança é justamente a, essa, essa interação, que é um trabalho dificílimo, porque nós temos um volume de resultados absurdo a todo o Brasil, pesquisadores na área, e atualmente, como eu falei no início, como eu, de, eu fiquei muitos anos como diretor da Faculdade de Farmácia da URGS, eu, sair desses, dessas atividades, então eu aceitei ser vice-coordenador do INCT, agora é um mês e mês, a Vanellan tinha me convidado, eu disse, olha, eu não consigo levar tantas coisas juntas, então agora também sou o vice-coordenador do INCT, é e podemos fazer bastante trabalho juntos. Também. É 
Os Ângelo, agora eu vou aproveitar, para que nem o Fico Hilton, né? Eu vou aproveitar os ganhos que a gente tem. Aliás, o nosso colega Paulo Maiorga, que é da Federal Rio Grande do Sul, está se juntando a nós também aqui, viu, Zona? Mas vamos lá. Ó, você foi falando, eu, eu vejo a Gislaine, né? Que é, tá ali na bifisa, assim, eu falei, hein, eu preciso falar, não, eu preciso, né? Aí eu vejo a Cristina Hoff, que ali, falei, não, hein, eu preciso falar também. E o Agnaldo Dantes, que está com a câmera fechada dele, quando ele vai falar, né, do... do do, do novo programa que tem, do, do próprio Sebrae, né, de simular o um empreendedorismo científico, é, também com, com certeza. Mas aqui eu estava querendo, mais ou menos, né, ainda nessa história nossa dos grupos de trabalho, tudo isso, e um pouco do... de o que que é, temos de diferente, né, a parceria de diversidade e inovação, tem uma coisa muito importante, aí eu vou ter que me apoiar muito, eu vou pedir depois para a Gislaine, para a Nilice e para a Cristina, também, Hop, né, que a Cristina, inclusive, aqui hoje está como a Bifina também, né? A Bifina da Bifina também, né? Ali, né, Cris? Mas é o seguinte, Zonado, uma das coisas que, inclusive, na Dr. Walker, você deve estar lembrado, né, Walker? Lembra no começo do ano que a gente falava da parceria, falar, tem que ser puxado pela demanda. O setor produtivo tem que puxar, né, Dr. Walker? Porque, assim, aliás, isso, aliás, o professor Eliezer acabou de chegar aqui agora também, né, mas é aquela história, né? Porque senão a gente vai ter muitos projetos e a gente não vai ter como dar vazão. E aí, eu vou, eu vou pedir assim, Cris, como eu sei que vocês... Aliás, o Anásio, acho que você anotou dois, dois GTs, né? O um que era do mapeamento, justamente porque o, o Bionat mapeou já muita coisa, né? E o cinco que era a governança, que é o que você está fazendo lá no Bionat hoje mesmo, é isso, Donato? Acho que foram esses dois né, que você apontou. E, e, e tinha o quatro, evidentemente, acho que era o Educação, porque você é do meio da Educação, não teria nem como não, não ser também, né? Mas uhum. legal. Mas, Cris... Eu vou aproveitar, vou pedir para a Cristina Hoppick, né? Porque, assim, sabe aquela história de ter muita coisa em andamento? Tem um projeto que chama Inova Fito Brasil, que é tocado né, por vários colegas, até a Cristina, até o Pagani, apoiado pelo Grupo Centro Flora, que já fez muito desse trabalho. Né? Quer dizer, eu não vou pedir para você mostrar aqui, Cris, mas eu acho que a, a gente acabou de conversar, né? Não tem, não tem uma hora que a gente saiu da, do, do outro call, mas acho que seria legal, assim, vocês comentarem um pouco, Cris, porque o Centro Flora, né, já está nessa batalha, assim, com a Bifisa, é, há, há, uma, há uma vida, né, mas seria legal conhecer um pouco, assim, só para dar um, um pouco do temperinho dos projetos que vocês estão falando aí, Cris, só para... Ah, e das dúvidas que nós tivemos até na reunião também, não sei se o Eduardo Pagani entrou aqui com a gente agora, mas seria legal. É, ele está aí, sim. Tá, e depois Obrigada, eu vou pedir para a Gislaine, né? Gislaine também. Não, foi, foi muito legal, assim, foi muito enriquecedor, né, a gente ficou tão feliz de ver tantas pessoas competentes res, res, respondendo o questionário, né, é, aqui enviado no grupo, e a gente vê, né, como os gargalos já estão conhecidos, os mundos diferentes, como interagem, e a, a gente querendo que informações vão para os lados, né, da pesquisa básica, do desenvolvimento tecnológico industrial, do ambiente regulatório, de uma forma que os esforços possam, caso seja essa a intenção, que foi muito bem colocado pelo colega aí para onde estamos indo, né, caso a intenção seja levar a biodiversidade para as farmácias brasileiras, para o mercado, seja num medicamento fitoterápico, seja num fitofármaco, seja num cosmético, é, para o mercado, né, a gente está indo nessa direção, como é que esse projeto nasce, como ele se organiza, como que as partes podem se conectar de uma forma mais fácil e usar toda a informação de, dos outros, né, hoje a gente tem banco que te ajuda a identificar a espécie vegetal de forma correta, que a, a Gislaine já está até ali olhando, que a gente sabe o problema é que isso é para a indústria, né, assim, tem que começar certo, né, a identificação botânica que não é algo fácil, tem que, tem que ser o começo de tudo, né, e hoje você tem o Sistema Brasileiro de Informação de Biodiversidade, Reflora, você, você já tem como construir isso num ambiente digital é, de forma é, validada, vamos dizer assim, mesmo no início da pesquisa lá atrás, né, e a, a gente até estava conversando, e Nova Fito Brasil é financeiramente apoiado, né, tem a Centroflora como um sponsor, mas é, conta aí com todo o conhecimento do Pagani, a etnobotânica, a parte é, de desenvolvimento tecnológico também, é, e, e a ideia é que a gente possa ter, ter um... um aproveitar o fato de estarmos aqui entendendo que é uma iniciativa para todos, para nos ajudar a, a identificar, acelerar e tudo mais, né, 
é, da gente, de repente, dentro de um desses grupos, também poder ajudar a refinar para que, que essa iniciativa que a gente está chamando quase de terceiro setor é, possa ser uma ferramenta para todos, né? Como esses outros bancos muito legais que já estão aí no ar, eu tenho o Ceplante lá da Federal de Minas, que a gente sempre fala, estava com a professora Graça também, então, nossa, só casa aqui com, com esse hall de, de grandes conhecedores do tema aqui e que, que, de diferentes setores, que isso que é tão rico no grupo que está aqui, é, de poder lapidar, né, vamos dizer assim, essa história toda. Acho que era isso, hein? Obrigado, Cris. Bom, bom posso, eu tinha falado que ia passar a bola para a Gisane Gutierrez, né, que é... O cargo lá é superintendente que fala, né, na, na Bequila, né? é, ou é presidente? Como que chama lá na Bequila? É... Presidente é, Milice, me ajuda que agora o, o Henry até me deixou nervoso. É, presidente do, do Conselho, Conselho Diretivo. diretivo. Ah. Henry, presidente do Conselho Diretivo, você está entrando no cargo, hein? Não, mas eu só sabe que é uma coisa importante, assim, né? Então... Presidente do Conselho Diretivo. Assim. Isso então, mesmo. Obrigada. Tá bom, vamos lá, né? Não, mas é, eu estava ouvindo atentamente aqui os colegas, eu estava tentando é, é, até conectar com uma grande dúvida que eu tenho, né? Acho que as falas foram muito importantes, o José Ângelo com a questão da... Né, a direção que a gente vai seguir, e aí, assim, até vou pedir desculpas, porque eu sei que o grupo aqui já se reúne há muito tempo, e talvez eu esteja numa forma mais recente, agora é um novo grupo, tá. Gisane, esse grupo aqui é a segunda reunião dele, você participou, acho que de todas as reuniões. Tá, então, não é, Henri, é que eu sei que você tem ah, várias não. iniciativas. Ah, é. E aí eu não quero também errar aqui na minha fala, não quero, enfim, né, é, lesar ninguém, porque eu sei que o trabalho de várias frentes, de várias pessoas aqui, é, várias pessoas aqui tocam trabalhos muito importantes, mas o que eu queria comentar aqui, né, e eu sei que a gente vai ter muitas contribuições nesse sentido, é, e, e que a gente tem que tomar muito cuidado, são com as entradas do projeto, né, eu sei que está estabelecido ali também, um, um grupo para fazer essa discussão, para estabelecer, né, elencar ou eleger os projetos que serão tocados, mas eu acho que isso é de extrema relevância, e, e, essa discussão ela tem que realmente acontecer com grupos muito, né, de, multidisciplinares, porque a gente precisa é, viabilizar questões bastante práticas, né, a gente precisa fazer essa congruência, né, que o esforço, é, todo o esforço é, científico, toda, todo o estudo, todo o mapeamento, todo é, o todo levantamento feito e o trabalho executado, ele precisa realmente gerar um benefício que, claro, é, a saída não é única, né? Por exemplo, a gente não vai falar só de gerar um produto eventualmente para o mercado que vem da, da biodiversidade brasileira, mas a gente precisa estruturar uma forma de trabalho que seja viável, que possa servir de modelo e que possa ser adotada também né, por, por empresas, por, por academia, enfim, é, seja lá o que for, a gente precisa, né, a gente precisa de uma vez por, toda, por todas acabar com a lacuna né, da, do distanciamento da, de, dessas interfaces, né, seja do setor produtivo, seja da, da próprio, próprio governo, né, que tem uma questão muito relevante sobre, sobre o mercado, sobre, sobre as empresas, sobre a produção como geral, até sobre as pesquisas. Então, é, uma questão que eu queria comentar aqui, até perguntar para o Henry, se a gente já tem algum critério inicial né, de conduta nesse sentido, que é a preocupação de quais serão os critérios para as entradas dos projetos. Né? Além de ser, claro, né, algo que, que é, dê um foco na biodiversidade, né, mas se a gente já tem algum critério mínimo que possa nos ajudar nesse, nessa questão decisória de quais projetos nós vamos trabalhar, porque acho que as oportunidades são imensas, né, só que a gente não pode também é, querer abraçar o mundo, como a Nelly sempre fala, porque a gente sabe que a gente, daí a gente não acaba não executando nada, né. Perfeito. Então, isso a gente precisa entender bem direitinho. Perfeito. Excelente pergunta, Isla. Uma coisa muito importante no ponto que nós estamos no nosso grupo, né? 
mas, duas coisas. Primeiro, essa é uma iniciativa muito nova. Quem participou das duas reuniões pode falar que participou de 100% dos trabalhos até aqui. Da nossa parceria de diversidade mais inovação como tal. O trabalho vem sendo feito antes, mas assim, organizando, trazendo as pessoas, que é isso que a gente tem, que para mim é isso que é a iniciativa, começou agora mesmo, né? Tem um mês, né? Eu estava de férias agora, André, estava de férias, você não pode ver. Então, mas tudo bem. Mas então está começando agora, coisa importante. Se você perceber os grupos de trabalho iniciais que são é, acesso à diversidade, na Goia, aspectos regulatórios, capacitação e governança, que são os projetos iniciais, são todos de estruturação até do nosso próprio trabalho. A gente não está falando de pegar um projeto né, específico e, ah, vamos trabalhar nesse projeto. Ainda não. Para a gente poder fazer isso, tem todo o lado de, o que você falou, como que escolhe, quem decide, quem não decide, porque, olha só, se eu tiver pegar um grupo fantástico como esse que a gente tem, e a gente não souber como decide, né, como que a gente monetiza, como divide, como... aí vai virar uma bagunça. Né? Então, aquele grupo 5, que chama grupo de governança, basicamente é isso, é como nós pegamos atores tão diferentes né, na, na, cadeia de, na cadeia de valor ou na cadeia de produção, e conseguimos organizar isso de uma forma que faça sentido para todos. Né? Por isso que até tem um item, o último item lá de governança até, chama até arbitragem, né? porque controvérsias certamente surgirão ao longo do nosso trabalho. Né? Então, só para o comentário geral, só vou pedir para que todos fechem o microfone, tá? a gente está com ruído de fundo aqui, mas vamos lá. É, então, é, Gislaine, aquele grupo né, que a gente chama de grupo de governança é um grupo que vai ter que ser muito ativo mesmo, porque uma coisa é mapear. Eu vou dar um exemplo. Né? Aliás, vou usar um exemplo concreto. Né? É, o, o, o Inova Fito Brasil já fez um trabalho brilhante de mapeamento de um monte de coisas. Vamos ver, é impressionante o trabalho que já foi feito. E está muito adiantado já. Né? Então, é, sabe, é de, é, eles já estão organizando aquilo ali. Não tem sentido chegar e falar, não, agora a gente vai fazer outro por exemplo, né? Então, como que funciona essa decisão? Tal? Então, tem que ter uma, uma definição mínima, né? Uh, que é o que a gente vai procurar organizar com base nos problemas. A, a, a gente vai estruturando o grupo 5 e, lógico, os problemas que nem vai acontecer ainda. A gente sabe que tem problema. Até só para citar outro, outro exemplo, né? De, falando do grupo 5, parece poder de tudo, sabe? Mas direitos autorais, quando você tem uma obra coletiva como essa que a gente está construindo, como que faz a gestão disso tudo? Né? Se tiver que fazer um licenciamento de manhã, todos podem usar, só quem contribuiu, né? são coisinhas simples, né? aparentemente, mas que se não resolver logo de partida, né, é pedir para dar errado, né? porque o que, o que combina, o que, diz, né? o que combina na casa, e o que não combina, ah, isso vai arrancar, né? o, vai, vai, destrói projetos, muitas vezes. Né? Então, a, a, talvez a resposta seja essa, né? Os primeiros projetos que a gente tem são os projetos que estão refletindo os grupos de trabalho. Estruturantes até do nosso grupo. Vamos entender o que tem, vamos ver alguns gargalos mais imediatos que já foram identificados e capacitar a nossa coletividade. Eu até brinco, né, que fala assim, ah, o regulatório está bem resolvido, o legal está bem resolvido. Muita coisa está mesmo, às vezes, né? eu, pelo menos assim escuto. Mas eu falo, tá, só que na opinião geral não está tão bem resolvido assim. Então, às vezes, o problema é... Então, vamos ficar na mesma página, né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, Gislaine, é, ou enderecer de forma adequada, né? mas a questão de nós definirmos os projetos futuros vai depender da gente trabalhar primeiro na governança, porque senão não vai, não vai andar. Né? Pelo menos assim, a visão que a gente tem. Está entendido sim, Henrique. Obrigada. Legal. Pessoal, deixa eu ver aqui. Alguém mais aqui tem... Comentar, doutor Walker, aqui, você, você que está aqui me acompanhando a gente, Walker, você que, doutor Walker, é diretor da Eurofarma também, né, setor, setor produtivo também, seria bom, e, e que acompanhou o planejamento, sabe como é difícil trabalhar com grupos, né, doutor Walker, então, está olhando para a estrutura e falando assim, não, espera aí, deixa eu falar, fazer uns comentários, doutor Walker. Não, sem dúvida, doutor Henrique, é, primeiro, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa, eu entendo que que esse tema é um tema importante não só para quem está aqui no Brasil, mas também para a gente uh, trazer parceiros internacionais. Isso pode ser realmente 
algo muito interessante para empresas uh, internacionais que possam fazer investimentos aqui no país. Então, eu penso que, que isso é, sim, algo vital para desencadear a inovação nessa área no Brasil. Uh, com relação aos grupos e com relação ao trabalho em si, uh, eu, eu só queria sugerir, talvez, porque eu percebi que tem algumas pessoas que são mais, uh, enfim, tão novas aqui no, no grupo, que entraram e até por algumas perguntas, eu acho que talvez a gente tenha que, ou num grupo, ou talvez, uh, depois entre nós aqui, definimos bem quais são os, os produtos, ou uh, não sei se eu quero dizer produtos, mas quais os objetivos que a gente quer tirar desse trabalho todo. O que, que a gente quer produzir com isso? A gente quer o quê? Para um determinado tema, a gente quer um paper. Para um determinado tema, a gente quer uh, um hall de empresas e contatos. Para um determinado tema, nós queremos ter uma posição para levar para o governo. Para um determinado tema... É, nós queremos ter um pool de pesquisadores que trabalhem em torno disso. Para um determinado tempo, nós queremos, queremos ter um website que possa inscrever. Eu acho que vale a pena a gente trabalhar um pouco nisso para a gente saber exatamente quais são os objetivos claros de cada um deles e, entre aspas, quais os produtos que esse grupo vai, vai produzir durante esse período e entregar. Eu acho que isso é uma, é uma boa medida para a gente trabalhar de forma bastante objetiva nos, nos grupos. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Walker. Obrigado pela super pergunta, Walker, porque essa é uma das perguntas mais importantes que vários colegas fizeram por meio do WhatsApp e nas conversas anteriores. Né? Então, uma pergunta muito simples assim, né? aliás, quem, quem não, né? Falou assim, ah, o cara vem, manda cinco grupos, fala assim, você quer acompanhar, quer participar ativamente ou quer até coordenar? Fala, o que, cara, para? O que, que, que você quer, afinal de contas? Qual que é o tamanho desse trabalho que que eu tô, que é enrascada que eu estou entrando. A Dilane está dando risada, né, Dilane? Não foi isso mesmo, né? É, é isso mesmo. Não, eu, eu vou... Eu, eu só três segundos. Alguém no chat escreveu a palavra que eu deveria ter usado e que eu não usei. É, alguém no chat escreveu aqui é, Jesus entregáveis. Sampaio. A palavra são entregáveis. Exatamente então, isso que eu quis dizer. Obrigado. Professor, eu... então, doutor Walker Lama, Jesus Sampaio Amarante segundo amigo de muita gente por aqui, né, é o... A, Ainda vice-presidente do Fortec, é uma presidente eleita que começa o mandato agora em 1 de janeiro, né? Do, do, do Fortec, né? Está tá ali, está tá ali, tá em, tá em Ilhéus ou em, ou em Itabuna agora, professor Jesus aí? Eu estava até agora há pouco em Ilhéus, eu tive que dar uma passada lá no aeroporto, mas cheguei em casa agora em um pouquinho. Por isso então, que, infelizmente, tá não participei desde o início da, da reunião, mas estou aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu Bom, agradeço. Então, então, agora vamos voltar para a pergunta né, importante disso tudo. Walker. Sabe o que acontece? A gente vai, foi conversando. Duas coisas a gente percebeu. Uma delas é a seguinte. Tem algum, algumas... Eu vou falar de uma área específica. Ó. Pegar um grupo que o Dr. Rito até apontou que é uma coisa relativamente rápida. Grupo 2. Questão legal, lei de acesso, protocolo de Nagoya. Nós temos colegas do nosso grupo, como o, o Marinello, como a Elza Durra não está aqui hoje, por exemplo que já vem estudando, esse, tem, o, tem os grupos de trabalho da própria CNI, já estão trabalhando com isso há um bom tempo, tenho certeza que nada... Então, o que acontece? Um dos primeiros passos que a gente tem é quase que tudo meio que fica na, no mapeamento, ó, que é assim, cara, já tem muita coisa pronta. Às vezes, é pegar o que tem de pronto, a gente dá uma juntada, e aí você vai falar, Walker, o entregável sai em, na próxima reunião num nível altíssimo. Né? e alguns outros talvez a gente fale, não, aqui talvez a gente precise de mais coisas. Como existe uma coisa, né, Walker, que, que, que chama, né, de, de, dos low hanging fruits, né, o meu amigo Walker não gosta de usar essas, né, as frutas fáceis de apanhar, aquelas que a gente faz, né, e o grupo sente que produziu, então todo mundo fica mais animado, né, então é mais ou menos por aí, Walker, provavelmente primeiros trabalhos que a gente vai ter, ó, eu, eu tenho certeza, tem muita coisa pronta, só da gente ver o que tem, ó, dá exemplo, né, juntar aquilo que tem dos INCTs todos aqui, né, INCT, Inofab, o senhor Eliezer Barreiro que está ali, né, no Bionático, o Zoanase, o professor Ivan Pita, não sei se segue aqui com a gente, só de juntar isso, né, com o trabalho da rede Fito, por exemplo, também, óbvio, né, pensou sobre a Nagoya, coisa do gênero, já, olha, está bem ali na frente, né, ah, e, e, e um dos entregáveis que a gente tinha era 
precisamos fazer um simpósio, alguma coisa, para nivelar as coisas e até mesmo para discutirmos mais e, e a vantagem, né? Como a gente já está fazendo ao contrário, né? Do grupo de trabalho para o simpósio, provavelmente já, já vai ter lição de casa, né? Disso tudo, então já segue fazendo a lição de casa dentro de Nagoya, né? Então, bom, a, só, então esse é um comentário que tem muita coisa pronta, a gente vai trabalhar naquilo que for mais fácil primeiro. Ah, e segundo item, né? É, como são grupos de voluntários, né, Walt? Como todos voluntários. Todo mundo está aqui. Então, vai ser mais ou menos assim, olha, temos os grupos, temos os temas, eu acredito que da interação, quando for dos grupos, a gente vai descobrir exatamente o que dá para fazer, o que a gente pode se propor, quais são as entregas. Que seja alinhado com o grupo, que seja razoável, que a gente acredite que dê para fazer, aí uma, a partir do momento que definiu, aí a questão toda é trabalhar para que entregue. Né? E com responsáveis. Então, coordenadores dos grupos e coordenadores de atividades também. Quem é responsável entregar o que quando, não é isso, Walter? Então, é, basicamente é isso. E agora, como organiza, eu, eu vejo muito assim. A gente não sabe exatamente quais são os times que a gente vai ter, de fato, e o que já tem pronto. Então, esse acho que seria um, um primeiro passo, né? Aliás, a sugestão da gente sair daqui, é, eu estava pensando aqui em voz alta, é, é assim, hoje a gente está praticamente desconectado, né? Tinha algumas sugestões, né? Uma delas, que era original do nosso, da parceria, era criar um WhatsApp, tipo um WhatsApp unidirecional. Sabe aquele que a gente tem na academia, Walker? É meio é antipático, sabe? Mas é antipático, mas é aquele que só uma pessoa posta. Então, entrou ali uma vez por semana, uma vez por mês, seja o que for, a gente sabe que é importante... Da, da, da nossa parceria, né? Legal, essa seria uma ideia. E, obviamente, que é muito importante a gente ter a, essa possibilidade de nós interagirmos. E o grupo aqui é um grupo de um grupo de um nível muito alto que a gente tem. Então, talvez, ter dois grupos do WhatsApp, né? Um que a gente interage e outro que é unidirecional? Não sei. Aliás, essa é uma outra pergunta que eu gostaria de ouvir de vocês, colegas, sugestões. Nós temos um Slack que já é ativo. Da, inclusive vem da, da Estratégia Nacional de Propriedade Sexual e Inovação. Então, já tem um Slack com bastante gente lá. Né? Legal. Acho que tem 300 pessoas aqui no Slack que não são as 300 daqui. São outras. Isso que é legal. É né? um pessoal que trabalha mais com contrato, advogado, propriedade intelectual que está lá. Bom, então é isso. Agora, como os grupos vão se organizar, Walker, eu aí queria ouvir mais opiniões de vocês também. Né? O WhatsApp funciona? Vai para o Slack? Isso, para falar bem a verdade, é, é chato, né? Ser adicionado a grupo de WhatsApp sem querer ter sido adicionado, né? Mas aí, bom, vocês que têm experiência também, quiserem dar algum, algum comentário, vamos lá. Posso falar? Por favor. <risos> é, eu acho que, eu, pessoalmente, tá? você sabe disso, Henri, eu acho que o Slack funciona muito bem. O problema é que, nesse tipo de formatação que nós temos de grupo, que você tem canais que você pode organizar, o, o, incluir, P, é, incluir documentos, uma série de coisas. O problema é que não tem a, a cultura de se, de se acessar o Slack, esse que é o problema. É, o Slack tem, é, é muito potente, na verdade, em, em questão de gestão, uma série de coisas. E eu acho que funciona, nós, em outros grupos que nós temos Slack, funciona, chegou a funcionar, depois o pessoal não olha. Então, assim, eu acho, eu, eu acho que os canais que você propôs, na minha opinião, são, são ideais, tem um, um que só tem um administrador que vai postar aquilo que... Resumo do mês, por exemplo, ou, ou, ou informes importantes, né? Uh, e um canal que possa estar tá aberto para discussão. O problema de canal de WhatsApp que fica aberto para discussões é que você nunca sabe onde começou e terminou, né? Porque você tem tantas opiniões que você acaba perdendo a sequência de, 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 da discussão em si. Eu podia só retroagir, só para fazer um comentário, é rapidinho, eu prometo. É, é, complementando o que o José, José Andes falou, o que a, a, a Gislaine trouxe, o que a Cris falou, tá? É, é, basicamente, o que foi falado é, é uma coisa que, acho que quem me conhece aqui sabe que eu persigo como um, 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 um mote da minha vida. É, é, é ciência transacional. Esse é um desafio no mundo inteiro, na verdade. Então, você tem que trazer da bancada para 
indústria, o que quer que seja, não importa o que é, né? pode ser uma fruta, um extrato de fruta, é, é, é muito, muito difícil. A Cris sabe disso, porque nós trabalhamos nos projetos em, nessa, juntos. Né? A, a, o pessoal da, da Bifisa, da Bifisa, da Bifisa também conhece essa, essa dificuldade e, e a entrega do que a gente tocou de ter um produto, eu acho que vai surgir no final, tá, Gilene? mas assim, na verdade, eu acho que a ciência nacional, e eu apoio totalmente o que o Zé Anjo colocou, é, é, é um caminho que é pouco conhecido no mundo inteiro. Não é problema no Brasil, é problema no mundo todo, tá? Desculpa ter retornado, mas eu queria fazer esse comentário rapidamente só. Obrigado. Não, tá ótimo. Então, em, em relação a canais, eu vi que o, professor, o doutor Marinello também levantou a mão, né, Marinello? Eu vou só pedir para o pessoal que quiser se inscrever, a, a fazer comentários, para se inscrever no chat, tá? Só para a gente deixar bem organizadinha, tá, pessoal? Vamos lá. Só eu, hein? Agora. É, bom, boa tarde a todos. É, eu, eu anotei algumas coisas aqui. Tá. O fa fato é o seguinte, o, me chamou a atenção algumas falas anteriores, mas talvez uma das principais foi do doutor Walker, se eu não me engano, perdão se eu errar o nome. É, eu, é, esse, esse último grupo que você colocou aí, hein, eu acho que ele talvez seja o grupo que... É, é, governança é uma, é uma expressão que me anima muito numa situação como essa. Né? Quando a gente está falando de uh, uh, temas envolvendo biodiversidade brasileira, tem inúmeros cenários aqui, inúmeras pessoas, muita gente que gosta de compartilhar conhecimento, muita gente que se fecha, muita gente, desculpe dizer, com o ego do tamanho do bioma amazônico, e aí uh, tem, tem situações em que a gente não consegue, e, e eu gosto muito de governança no seguinte sentido, de compartilhar conhecimento, não, eu, eu não estou falando aqui de uma forma professoral, eu estou falando de uma forma seguinte, tem diversas associações que diver, discutem diversos temas, se a gente conseguir, nesse grupo aqui, como uma das entregas, né, a gente conseguir alinhar as informações que estão sendo discutidas em diversas associações, é, para vocês terem ideia, eu não sei quem participou da última reunião aqui do CGEM, que aconteceu é, semana passada, se eu não me engano, é, é, acho que foi uma ou duas reuniões que eles fizeram no ano, no sentido de que eles não trouxeram uma palavras sobre como está a questão da, pre, da preparação do Brasil em relação ao protocolo de Nagoya, né? com a participação de, do novo diretor do SEGEM, com a participação de nova secretária, não, não trouxeram um, um, uma palavra. Isso então, é. a, a, às vezes, isso, isso, é, uma, isso é uma coisa tão uh, frustrante para a gente, né? e eu não estou falando isso aqui para descer além, não, não é nada disso, é realmente para a gente alinhar a informação e que se uma das entregas desse grupo aqui for mobilizar para chegar efetivamente junto ao governo e mostrar, olha, o que a gente precisa fazer, com que porque não adianta tentar achar que o governo está do outro lado da mesa, não é nada disso, é o, é o, é o Brasil que precisa dar esse passo, né? porque para a gente conseguir colocar produtos lá fora, ou eventualmente ter mais segurança jurídica para tratar com os temas que envolvem biodiversidade brasileira, tem que colocar todo mundo na mesma mesa, de uma forma muito alinhada. E se eu acho que... E se eu tô, puxando aqui, fazendo essa provocação em relação a, talvez, ego, associações que se fecham, e aí uma associação a, a, a enxerga de uma maneira, outra de outra, a gente não consegue alinhar a informação como ela deve ser. Né? Pra, é, a, e, eu, e eu acho que, talvez, e aí puxando uh, Gesil, se eu não me engano, o, o que, e, e aí uma sugestão baseada no que Gesil, acho que Cris Hopp, que também mencionou alguma coisa nesse sentido, e Dr. Walker, o que eu sugiro, talvez, você trouxe aqui é, cinco pontos para cinco grupos, talvez, de discussão. O Sim. que eu sugiro, talvez, é, é o seguinte, dentro desses, desses grupos, qual, quem efetivamente se sente melhor para trabalhar no grupo A, B ou C, e aí para uma próxima reunião, trazer as entregas do grupo, não trazer o, o resultado final do trabalho, não, mas trazer as entregas, o próprio cronograma, olha, vamos começar aqui, vamos terminar dessa maneira, porque eu, eu, eu acho que aí sim a gente começa... A, a, a ter essa possibilidade de dividir informação, de compartilhar informação, que aí vai ser vencedor, porque aqui a gente vai ter bons resultados. Matou, Marinello. É essa a ideia. O próximo passo que vem daqui, né, dividimos o grupo, a gente está falando do, do nosso Slack, né, 
e do WhatsApp. E aí eu vou falar um pouco de uma experiência que a gente teve na, quando a gente estava trabalhando, né, Sr. Rio? Com a estratégia nacional. Aliás, Marinello também, estratégia nacional de TI, que a gente estava lá. Né? Lembra o que a gente fez? É que lá a gente não deu tempo de organizar os grupos desse jeito. Mas tem muita... Você vai ver que em governança, a gente vai usar o pessoal de lá, grande parte, para ajudar a gente a, a montar as coisas, né? Mas a ideia toda é essa, Marinello. A gente vai ter eixos, e aí, talvez, aqui dentro do próprio WhatsApp, vai ter o um grupo de trabalho mesmo. Aliás, não é grupo de estudo, não. É só grupo de trabalho. Porque o trabalho tem entrega lá no final, como o Walker bem colocou. Que seja um relatório, seja você, mas tem que ter entrega. Né? Legal. Então, mas, mas é isso, Marinello. É bem isso. A gente saindo daqui, né? Começa a organizar, tem ali o Slack e tal. A gente vai meio que fazer esse papel inicial do, do anfitrião, assim, de, de distribuindo as cadeiras. Mas a ideia é que os grupos se auto-organizem mesmo. Porque, é, é, cheio de voluntário, Marinello, né? Então, de repente, fala, esquece, apaga aquele grupo ali, ó, não vai andar. É, fica para depois, fica para quando tiver alguém, esse por diante, né? O... Legal, mas eu tô vendo aqui que a... o... Teve um colega meu que pediu aqui para a palavra, foi o Leandro de Medeiros, Leandro Medeiros, gostaria de falar. Por favor, Leandro. É, o pessoal que vai se inscrever, eu vou pedir para se inscrever no chat, tá? Ok. É, boa tarde a todos e todos. É, eu represento a Associação Brasileira de Fitoterapia, sou professor da Universidade Católica de Pernambuco, e é um prazer estar aqui com vocês, colaborando com, com esse, esse projeto. E eu queria fazer uma fala rápida, basicamente eu, eu iria propor algo que, que o Luiz colocou agora há pouco, que é realmente de, de você criar os planos de trabalho dentro dos grupos, né? Ou seja, primeiro formar os grupos, botar as pessoas dentro dos ambientes para poder ter a, a, a construção das ideias, porque daí a gente vai discutir coisas mais específicas, mais direcionadas e mais, e mais objetivas. Eu acho que essa é a grande missão agora, estratificar os grupos. E eu queria... E é assim, se vai ser pelo Slack ou pelo, ou pelo WhatsApp, talvez, é, Henry, uma, uma sugestão seria da gente ter uh, os coordenadores fazendo entregas parciais para a gestão do projeto maior, a partir do método que for proposto aí por você ou, pelo, ou por quem está liderando o projeto, né? É, de uma forma mais macro. Mas, assim, tem grupos de trabalho que podem optar por, por exemplo, trabalhar somente no, no WhatsApp, enfim. Então, como vai ser feita essa comunicação, acho que o grupo define. Mas eu acho que deve haver uma harmonização quanto a, 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 essa, a essa comunicação com o grupo central, para a gente poder compilar tudo e aí ter uma visualização de como nós estamos em cada etapa. É, eu estou aqui me colocando a, a, para trabalhar no grupo 4, né, que é o grupo de, de, de capacitação. Tem uma coisa que eu, que eu coloco um fundamental, assim, porque eu, eu vejo que é, existem muitos pesquisadores aqui, o grupo é excelente, mas há um grande gargalo nessa coisa toda da cadeia produtiva, que é a, os profissionais de saúde adotarem a, os produtos né, relativos à, à, à fitoterapia na sua prática clínica. Veja, e tem uma tese de doutorado recentemente que mostrou uma baixíssima quantidade de disciplinas que, é, que são relacionadas a, ao tema, disciplinas de fitoterapia, enfim, nos cursos de saúde, e isso é um gargalo para o uso. Então, muitas vezes você produz produtos é, inovadores, super inovadores, mas não tem quem utilize na prática, porque a gente não consegue incorporar porque falta, falta competência para utilizar. É. Então, eu acho que uma ideia seria, essa que eu quero colocar, né, já a, 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 finalizando aqui a minha fala, é que esse grupo 4 também tente desenvolver isso, né, porque eu acho que é, é importante para toda a cadeia. Perfeito, obrigado, Leandro. Só fazer um comentário, tá? A presidente da ABCIC, a Escola Brasileira de Fitoterapia, também faz parte da nossa iniciativa aqui hoje, né? Tá, já está aqui conosco também, é, e o sócio em expositivo, que eu, é, só, eu só me corrijo se eu estiver errado, porque às vezes eu troco os nomes, né? Que é o presidente da Sobrafito, né, de médica brasileira de fisioterapia, também está aqui conosco. E só um último comentário sobre isso, que eu, o pessoal que é da... Alguns médicos, que não foram eles necessariamente, né? Ou, ou, certamente não foram eles aqui, mas outros colegas até comentaram que o problema de não ter prescrição, não é falta de conhecimento, é falta de ter produto que tenha estudo, que realmente seja comprovado, segurança, eficácia, qualidade, etc. Então, assim, tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, né? Então, assim, é, é interessante a gente olhar para a cadeia como um todo. Por isso que vem 
os gargalos, etc. Né? Para a gente olhar para o todo, né? Desde domesticação, de, identificação da, da espécie correta, né, Cris? Domesticação, depois tem que ver a questão do genótipo, fenótipo, a questão de ambiental, tudo disso, lá na origem até o restante da cadeia toda. A ideia toda é que a gente tente fazer isso nos mapeamentos e as outras ações, né? por exemplo, capacitação, e aí eu acho que o projeto do Inova Fito, né, Brasil, né, Cris, eu acho que é fantástico por isso. Não só já mapear né, muitos gargalos, como tem proposta, né? aliás, conteúdo já, né, Cris, que é, que é endereçando cada um desses gargalos. Mas aí que tá, né, quando ele estiver mapeando ali, tanto gargalos quanto o, o, a parte de capacitação, certamente o, o, o material, ou pelo menos algum comentário sobre a Nova Fito Brasil, sobre o material da Bifit, da Sobrafito e tantos outros, o professor uh, Eliezer está aqui conosco, né, professor Eliezer, comentou que tem muito material também já sobre né, inovação a partir da biodiversidade, inclusive tem um artigo muito bacana do professor Eliezer, que saiu na revista brasileira de ciência, né, Eliezer, recente aí também, para citar alguns, né, sem falar, não sei se a, a, a Gislaine está aqui conosco também, a, a Gislaine com J, viu, Gislaine Gutierrez, a Gislaine Guilhermino, né, que é, é também, né, da, da, tá lá na origem da Cetispito, né, o, o, o Glauco Vilas Boas, que inclusive deixou uma mensagem super bacana para a gente, depois eu vou até transmitir para vocês uma, a mensagem do professor é, Vilas Boas aqui para a gente, né, do Glauco também. Mas vamos lá, né. Ah, eu estava vendo aqui, eu fal, falando dos, do, ah, e concordando com você, né, Leandro, é, cara, quem trabalha decide como trabalha, né, pelo amor de Deus, né. É bem, é bem por aí. E vamos lá. Aí tem a questão, né? O pessoal citou, a, a, recomendou aqui tra, trabalhar com o Telegram. O Telegram é ótimo, só que ele, ele tem uma, uma aderência relativamente baixa. Então, aí a gente não tem 250 pessoas também. Então, pronto. Então, está relativamente bem. Aqui. Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas sugeriram ter um PMO, né? Um Project Management Office. A, a, o subsintente aqui, que ele faz parte de governança. Peck Noriega disse que gostaria de opinar. Vamos. Mas... Mas... Boa tarde a todos. Tudo bem? Oi, Peck. Tudo bem? É, obrigada pela, pelo convite para participar da reunião. Né? É, eu acho assim que os temas que você colocou são é, bem importantes e bem relevantes, tá? Uh, por exemplo, no caso da parte de, de Anvisa, eu acho que o enfoque é mais técnico. E na parte do protocolo de Nagoya, é mais a visão social. Então, acho que são enfoques diferentes, tá? E bem pertinentes. Eu acho que é mais importante do que a gente falar se vai ser via eh, WhatsApp ou via eh, Telegram, seria como que a gente realmente vai se organizar, tá? Então, eu tenho, tipo assim, uma sugestão. Eu acho que seria interessante o grupo todo fazer uma reunião mensal, onde vão se reunir todos os grupos, né? E eh, dividir em grupos, tá? Tal como, como falaram, e que esses grupos tenham, de repente, reunião mais uma vez por semana. Inclusive, se um grupo fica eh, enorme, eu acho que também poderíamos colocar subgrupos, não sei, um que é mais para a parte de agronomia, outro que é mais para a parte de, de tecnologia, outro que é mais para a parte de comercialização. E, inclusive, eu diria é, que uma das é, lacunas mais importantes para resolver esse momento é a parte de um produto já terminado, ou produtos terminados, colocar no mercado. Porque eu vejo assim, no grupo, a gente tem bastante pesquisador e tem bastante gente advogado. Mas eu sinto uma certa falta, de modo geral, pessoas mais é, atreladas à parte administrativa, tá? É, é minha opinião, tá? Eu só queria deixar aqui essa, essa opinião. E eu acho que a gente pode trabalhar, assim, um planejamento simples e, tipo assim, uma vez por, por mês entrega um relatório para a gente poder organizar tantas informações, tá? Seria isso que eu teria para opinar. Obrigada. Então, obrigado, Pé. É, bom, eu vou fazer só um comentário geral, tá, Pé? É uma coisa interessante, né? A gente agora, com as plataformas digitais que a gente tem, a gente consegue trabalhar de forma assíncrona, sem ter que marcar reunião. E, normalmente, o trabalho a gente faz quando não está em reunião. Para trabalhar mesmo, a gente tem que parar e se debruçar sobre aquilo, né, no nosso tempo. Então, eu vou usar como exemplo, Pet, é, para mim é uma surpresa, tá? 
eu nunca imaginei que uma pergunta mandada pelo WhatsApp pudesse ter um resultado tão bacana como aquele que a gente gerou ali e compartilhou com os colegas. Acho que vocês estão chegando um pouquinho, mas talvez entraram, não participaram da primeira etapa. O Zonásio não entrou, o PEC talvez não tenha entrado. Né? E aí vocês vão ver que é uma coisa incrível. Foi feito o quê? Em uma semana, duas semanas, sei lá, de trabalho, né? e, e teve uma entrega bacana também. Então, acho que a gente pode usar muito do assíncrono também. Para isso, o Slack essa, e o próprio WhatsApp que a gente tem, né? De, é, né? Eu ri até assim, o WhatsApp a gente usa para chamar da ação. E os trabalhos a gente faz do outro lado. E marca a reunião quando realmente precisa ter uma interação síncrona. Porque senão vira... É, ninguém tem tempo, Pé. A verdade é essa. A, a gente vai tentar fazer o mínimo possível de reuniões. Talvez uma por mês. Tá? Mas assim, isso os grupos, como o Leandro bem falou, né? É assim, quem trabalha decide como trabalha. Se diz assim, se o pessoal quiser trabalhar todo dia, né, fica à vontade. Legal. É... Só para se complementar, Henrique, só para, assim, o, 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 todos devem ter de, de, de centenas, de, 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 pelo menos dezenas de grupos que fazem parte. Eu, pessoalmente, não consigo ler tudo. Né, no, o que eu posso, eu só vou, vou ver no final do dia ou, cada, ou uma vez por semana, depende da... da... Então, o Slack, ele funciona ou, exatamente o que o Henrique falou. O Slack, com os canais, você consegue agregar o que foi discutido durante cerca de uma semana no, 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 em comunicações rápidas. Então, eu, eu, desculpa, eu, 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 acho, eu gosto do Slack. Tem outras ferramentas também para trabalhar em grupo, mas o Slack é, é, é conhecido e nós já estamos trabalhando. Eu acho que o Slack compartilha e compa vai compartimentar as informações de cada grupo e pode, pode contribuir. E fica aberto a todos, não, não, apesar Sim. de ser possível você bloquear Sim, o que... canal. Pois não. Sim. Eu acho que eu não soube explicar. O que estou falando de reunião, a reunião pode ser virtual. O que estou falando é que toda vez tem que ter alguma coisa para a gente entregar, já mastigado, para que o resto do grupo a gente possa organizar informações, para a gente ir avançando. É isso que eu, eu tentei explicar, tá? Eu acho que deu para entender, Pé, que assim, o, tá? é, vamos lá. Vai, o, a, a, gente, então, é, o, a, a gente tinha alguns objetivos da reunião de hoje, então vamos falar das entregas, né? E eu vou até aproveitar o comentário do meu amigo Paulo Chanel, que a gente, caminhando um pouquinho, tendo uma boa entrega e sabendo qual que é o próximo passo, já é um bom começo. Tem algumas questões aqui que eu acho que a gente está entrando, em, talvez em discussões que vão ter que estar tá lá no grupo da governança, por exemplo. Como que vai organizar, reunião, que dia que é, que não é. E aí também vemos mais para frente, né? Legal. Mas o comentário geral aqui, né? Então... O objetivo da nossa reunião era nós colocarmos todos a par, mais ou menos, de em que pé que estamos na nossa parceria Biodiversidade Mais Inovação. Para minha amiga Gislaine Gutierrez, por exemplo, que faltou a primeira reunião, então fica bem informada que estamos começando os trabalhos lá e não tem problema, quem perdeu a primeira está gravada, assim como essa daqui estará gravada também. Né? Outra coisa muito boa, fazemos assim cronamente, para quem não pode trabalhar. Uh, ponto número dois, a gente acabou validando cinco grupos de trabalho a serem estruturados, meio que auto-organizados pelas próprias pessoas, é algo como, né? Marinello, por exemplo, eu sei que está ali no grupo de, na, do protocolo negócio, junto com a Elza, sugestão, né? Eu vou pedir para que Marinello e Elza, por exemplo, né? Surgiram como esse efeito. Outro exemplo, né? Regulatório, que tem muita coisa adiantado lá pela pesquisa, né, Gisane Gutierrez? Né? Aí, poxa, então... Eu vou pedir para o pessoal da Bifisa, que já está lá na frente, e é o setor regulado, né, o setor produtivo, que puxa as coisas. Inclusive, isso tem muito a ver com termos entregáveis que sejam puxados pelo setor produtivo. Né? Eu imagino até que ainda deve ter... Nossa, hein, se vocês ajudarem a gente com esses pontos aqui, nossa, nossa já está ajudando né, o setor produtivo direto. Não é verdade, José? Vamos lá. Então, a gente já definiu os grupos de trabalho, um pouco da nossa meta de ser puxado pela demanda, é, basicamente a gente vai começar, se tiver que fazer de novo, a gente faz algumas ferramentas que são de uso comum, Slack, WhatsApp 1, WhatsApp 2, né? e dentro do próprio WhatsApp a gente faz uma divisão dos grupos de trabalho e aí a gente só perde uma coisa, né? Grupo de trabalho é para trabalhar, é específico, não é para divulgar evento, não é para fazer mais nada, se quiser divulgar, divulga lá para a Academia de Ciência Farmacêutica, a gente faz um boletim semanal, diário, seja lá o que for, e posta tudo de uma vez, para não ficar atolando todo mundo de evento, post, live e assim por diante, porque senão é grau inferno, não sabia. Legal? Bom, para 
alguém precisava né, fazer uma primeira validação, assim como o grupo, né, quais são os grupos mais ou menos que a gente trabalha, eu acho né, que a gente cumpriu com a, com a parte inicial. Né? Se alguém tiver algum comentário a mais assim, aí fica assim, a mais. Vamos lá? Sobre essa primeira entrega, assim, para a gente falar, oh, além disso, ainda conversamos sobre a vitória do Palmeiras, mas tudo bem, isso aí é outro assunto. Né? Pessoal, algum comentário mais sobre a nossa organização inicial aqui? Que terminando aqui, vocês já vão ver que daqui 15 minutos vai estar todo mundo dentro de algumas coisas recebendo convite de Slack. Basicamente isso vai acontecer. Dúvida? Diana Jungmann, vamos lá. Está fechado o microfone, Oi, Diana. Tá. É, Oi, pessoal. Eu queria é, dar uma sugestão pelo que eu ouvi aí de, da, da, das colocações. No, no meu entendimento, é, como eu trabalhei muitos anos na CNI, é, eu vejo a atuação desse grupo, vamos dizer assim, de uma maneira macro, ela é dividida em duas esferas, vamos dizer assim. Uma série de ações que estão dentro dos grupos, voltadas para a defesa de interesse, no sentido de o que é que a gente precisa fazer para o que o interesse do desenvolvimento aí com a base né, da, 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 da biodiversidade aconteça no Brasil, sempre aqui numa dimensão nacional. Então, tem as ações de defesa de interesse. O que precisa melhorar para que este interesse maior aconteça, de geração de riquezas com a base na biodiversidade, e aí você tem todas as questões regulatórias, você tem uma série de ações que estão divididas nos grupos. Então, esse é um polo de ação, do, do, no meu entendimento, e o outro é a parte de desenvolvimento de ambiente de negócio e o desenvolvimento dos produtos que vão estar dentro desses negócios. Então, foi essa percepção que eu tive do, o, no, no nível mais macro, este grupo vai estar trabalhando dentro desses dois propósitos, defesa de interesse e desenvolvimento dos novos negócios, que envolve desde a pesquisa na academia até, obviamente, o, o, o ambiente empresarial com a entrega do produto para a sociedade. Né? Então, eu, eu, foi assim que eu vi a divisão mais macro de entrega desse grupo. Perfeito. Obrigado, Diana. Só, o dia que o Pedro está inscrito e a Patrícia também. Eu só vou pedir um favor para os colegas. A gente tem, um, por hábito, terminar pontualmente nas reuniões, ainda mais uma sexta-feira, né? Então, 18 e 30 a gente vai terminar. Eu vou só pedir para que os comentários que forem ser feitos sejam sobre o mínimo da nossa reunião agora. É assim, grupos de trabalho, como nós dividimos. Porque se a gente estiver ok, a gente meio que pode... Eu, aí eu vou fazer uma outra coisa que é, a gente encerra a nossa reunião formal e a gente, claro, que pode continuar conversando aqui com os colegas, mas aí é num terceiro tempo, tá bom? Então, Edilson, não sei se você teria, se você levantou a mão, se você teria algum comentário sobre a organização do grupo. Né? As, as outras questões a gente pode é, seguir depois da, das 8h30 para quem puder ficar um pouco mais. Certo. É, boa noite a todos, boa noite, Henry. É, eu tenho a seguinte sugestão. É, eu acho que ao invés da gente trabalhar por demanda, a gente precisa trabalhar orientado à missão. E para criar uma missão né, do grupo, precisa esclarecer quais são os objetivos. E aí eu sugiro fazer um termo de referência, né? do que é esse grupo, se ele vai atuar como rede, né? é, a gente precisa de, de, de ter um, um termo de referência para estabelecer a, a, a missão né? e aí a gente conseguir realmente atuar. Né? É, porque eu queria só te fazer porque... uma pergunta. Você leu, é. leu, leu o termo da parceria Biodiversidade Mais Inovação? Porque esse é um projeto da parceria Biodiversidade Mais Inovação que tem uma, um, uma missão, um objetivo, uma forma de trabalho, inclusive uma série de etapas com entregas ali. Então, assim, é, uhum. eu, eu, eu uhum. entendo que a gente está usando, uhum. aliás, aqui na, na parceria Biodiversidade Mais Inovação, a gente pode até mudar alguma coisa no que está escrito, mas isso, eu acredito, está relativamente bem definido, Edil. Tá? É. Inclusive, o trabalho agora vai ser construir as bases para que talvez alguma coisa lá na frente possa ser melhor estruturado, inclusive, como um negócio com grande potencial. Tá? Quando alguém pergunta se esse negócio pode evoluir para um, como se fosse uma empresa, não sei, ou, ou o formato de empresa, eu... não vejo problema nenhum também. Mas isso tudo, viu, Edilson, está no termo lá do site da parceria. Eu até pediria que a gente pudesse revisar, então, se for o caso. Certo, 
Certo, eu vou revisar então e, e, e te falo, mas eu, eu entendo né, que se a gente deixar isso bem, bem claro, a gente consegue orientar mais a, a missão, né? porque a gente ainda não tem uma demanda, o que a gente precisa construir é, é a missão que a gente vai, vai resolver, né? que a gente realmente vai atuar. É, Edilson, eu acho que, acho que recomendo, dá uma lida no documento, Edilson, eu acho que, eu acho que vai ficar mais uhum. claro, tá? Mas, tá. Obrigado. Legal. É, e concordando com você, viu, Edilson, foi uma das primeiras coisas que a gente fez antes de chamar a parceria. E aí a Patrícia Ferreira falou que queria falar sobre o Grupo 4, aí a pergunta que eu faço para a Patrícia é, dá para falar quando a gente organizar o Grupo 4 ou tem que ser agora na nossa reunião geral? Porque é uma coisa que eu adoro é ter na reunião mais cedo também, viu, pessoal? Não, eu ri, mas a minha, a minha proposta é com relação ao desenvolvimento mesmo do trabalho aqui no geral. Tá. Porque o Grupo 4, como ele está focado em capacitação, é muito interessante a articulação do Grupo 4 com os demais, fazer um, de repente, uma sugestão de que mesmo tendo reuniões mensais, que haja momentos onde sentemos em mesas mesas mesmo, para apresentar o que cada grupo está fazendo, pra, porque o grupo 4, sendo capacitação, ele pode gerar materiais de divulgação, é, palestras, criar eventos, para trazer o que está sendo discutido nos grupos de forma palatável, educativa, mas é, a... a para levar para os pesquisadores, para a comunidade, ou até mesmo para os interlocutores, materiais que estejam realmente podendo apresentar as tecnologias de forma fácil. E eu falo isso na forma, assim, de material didático, pedagógico mesmo, coisa simples, para a gente popularizar, é muito importante a gente levar esse conhecimento de forma a popularizar ele com Perfeito, qualquer interlocutor. Assim. Mas seria interessante a gente ter, além das reuniões de mensais, momentos aí de tanto em tanto tempo, sentar e fazer mesas mexidas mesmo, podem ser mesas combinadas com representantes dos vários grupos, para troca dessas informações, construções de conhecimento aqui do grupo, para o grupo de capacitação poder elaborar materiais e, ah, perfeito. e atividades. Perfeito, obrigado, Patrícia. Foi bom você falar isso, Patrícia, porque isso combina com uma coisa que... É, eu, eu, o doutor Lauro Moreto e o Acácio não estão aqui, mas a gente vem conversando, sobre a gente criar um fórum, aliás, a gente falou na nossa última reunião, um fórum permanente de inovação a partir da biodiversidade. Mensalmente nós vamos ter encontros. A ideia é que seja encontros no, no final da tarde, praticamente de noite ali, das seis às, às sete e meia da noite, é o que a gente tem os encontros da academia. E, como ninguém pode ficar dispondo de muitos dias por mês ou por semana, na tarde, no final da tarde, a gente pretende fazer os encontros dos grupos de trabalho. Porque aí fica, sabe, começa quatro horas da tarde e fica até ali o comecinho da noite e resolve numa, num dia da semana, sem ter que ficar parando tudo toda hora que ninguém tem agenda a mais. Então vira o dia da parceria ou da gente parar para pensar em biodiversidade e inovação, segunda-feira no final da tarde e início da noite. Tá, mas está bem dentro do que a gente imagina que vai fazer e isso inclusive é o próprio trabalho do GT5, da gente poder organizar melhor essas coisas, como organiza o trabalho, tá bom? Pessoal, são 18 horas e 29 minutos aqui agora, né? e eu vou pedir um favor, que é uma tradição já na nossa Academia de Ciências Farmacêuticas, né? para a gente terminar o nosso trabalho, eu vou pedir para que todos aqui presentes que possam abrir os vídeos, né? e a gente poder ter um, um registro, né? Ó, oh, a professora Vanise ali, tá? nem vi que você estava aí, Vanise. Cleverson também, né, Yamamoto, lá da UFR, tá ótimo aqui, hein, página 1, página 2, peraí, então eu vou fazer o seguinte, né, deixa eu primeiro tirar foto de tela aqui, deixa eu só, aqui eu vou só pedir para baixar um pouquinho essa mão aqui, tá, opa, peraí, é, é, não consigo baixar a mão, pronto, então vamos só tirar umas fotos de tela aqui, peraí, eu vou pedir só para todo mundo não escrever no chat agora, porque se escrever no chat aí não dá para tirar foto de tela, <risos> incrível, né, mas tudo bem. Vamos lá, então, primeiro, minha página 1, todo mundo olhando ali, dando aquele sorriso, né, bonito ali. Tcharam. Página 1, página 2, olha só, em momento histórico nosso aqui, né. Página 2 também, né? espero que tenha dado certo, né, e a gente vai fazendo aqui o encerramento da nossa reunião. Então, para gente encerrar a nossa reunião, eu tenho um colega nosso, né, que não pôde vir. Um minutinho só. Professor Cláudio Boas. Olá, Henrique. 
desculpo pela ausência nessa reunião de hoje, por conta de compromisso previamente agendado. Eu gostaria de registrar aqui meu entusiasmo com a parceria Biodiversidade Mais Inovação, bem como com a forma pela qual ela está sendo conduzida. Para mim, essa é uma das maiores iniciativas em curso no Brasil, um potencial de abrir caminhos, de criar soluções para inovação em medicamentos da biodiversidade, particularmente da diversidade vegetal. É uma iniciativa que nasce forte pelo fato de reunir e dar voz a centenas de profissionais de todo o país, uma construção coletiva e cooperativa, um objetivo maior comum a todos nós. Desejo a todos uma boa reunião. Um abraço. Já com agradecimentos, né, o professor Glau. É, acho que esse é o espírito, né, acho que vários colegas aqui já já está trabalhando há algum tempo, né, mas é bem bem isso, né. E, então, fica o agradecimento a todos, né, então, né, como diz, né, professor Jonas, a gente tem que dar uma salva de palmas para o nosso grupo, que nós realmente, né, sexta-feira à tarde, até esse horário, né, diz aí, não é todo mundo, né, então, daí, então, é um parabéns a todos. Nos vemos nos grupos de trabalho. <risos>